ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಇವತ್ತಿನ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸಭಾ ಹಕೀಂ ಇವತ್ತಿನ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧಿವಾತ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಿಜಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಮುದಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೇನ್ 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 ಅನ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ವಯಸ್ಸಾದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐವತ್ತೈದು ಅರವತ್ತು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಮೂಳೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಳೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಐಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಹುಟ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಕಾಣ್ಸಕ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಈಗ ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದ್ ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ನೋವಿಗೆ ನಾವು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಹದಿನೈದು ದಿನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಆದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಆ ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಒಂದು ನೋವು ಅನ್ನೋದು ದಿನೇ ದಿನೇ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿನೇ ನಾವು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದರದೇ ಆದ ವಿಧಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಫರ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರುಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐದನೇದಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಗುನ್ನೆ ಅಥವಾ ವೈರಲ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಫರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವ ವಿಧಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಒಂದು ಐದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಫರ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ನ ನಾವು ಡಿ ಜನರೇಟಿವ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಮೂಳೆಗಳು ಸವೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ತ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಮೂಳೆಗಳು ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಫುಡ್ಗಿಂತಲೂ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಫುಡ್ ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ಏನ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಸೊ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಏನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಏನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡೆ ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೆ ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದೇಹದಿಂದ ಏನು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓವರ್ ವೇಟ್ ಅಥವಾ ಒಬಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಗೆ ಇಷ್ಟು ವೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ವೇಟ್ ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದೇಹದ ತೂಕ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಆ ತೂಕದ ಒತ್ತಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಕಾಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಒತ್ತಡ ದಿನೇ ದಿನೇ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೂಳೆಗಳ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಕಾಲರ್ ಇಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ಸನ ಕಾರವಾರದಿಂದ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೋರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಅನಿಲ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಸರ್ ನನ್ ಧ್ವನಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಹಾ ಹೇಳಿ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಾರವಾರದಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಗೆ ಸರ್ ಏಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆರಳುಗಳು ಇದೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಈಗ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ ಅದು ಅದು ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಒಂದ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅದು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸಿದೀರ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದೇನೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅದು ನಾವೇನ್ ಅದ್ರ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಇದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಸರ್ ಅವರು ಓಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಮೂಳೆಗಳು ಸೊಟ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಅನ್ನೋದು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ರೊಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ 
ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿ ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಟೆನ್ಶನ್ ತಗೊಳಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ನಾನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಅನ್ನೋದು ಆದಾಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋವೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದನ್ನ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಬಹುದು ಹೊರತಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ಆರು ತಿಂಗಳ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಥವಾ ಅದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡೆ ಸೊ ಎಂಡ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ನೋ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿಸಿಟ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಯಿನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಕಾಯಿಲೆನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೊರತಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇದೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ನೋವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಕಾರಣಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಗಿರಿಧರ್ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಯಿಂಟ್ ಪೈಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಆಯಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಗಂಗಾಧರ್ ಅನ್ನೋರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ನಮ್ಗಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ ತಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅದು ಬೆರಳೆ ಮನಿತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಒಂದ್ ಎರಡು ಬೆರಳು ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ ಬೆರಳು ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೀಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಎಂತ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಏನು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಇಂಜುರೀಸ್ಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಈಗ ಮೂಳೆಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೇನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ಮೂಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನರಗಳಿದೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ
ಸೊ ಅದು ನನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಬಟ್ ನಾನು ನಾನ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈವನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಟ್ಟ ಬೆಳ್ಸ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಜಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿದ್ದಾಗ ನೋನ್ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಮೋರ್ ದನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆತರ ಒಂದು ನೋವು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನು ತಡಿಬಹುದು ಪ್ಲಸ್ ಇರೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮೈಕಲ್ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಾಗ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ರುಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಜನರಲ್ ಈಗ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಲ್ವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೈದು ವಯಸ್ಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ರುಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏಜ್ ಬ್ಯಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೇ ತರ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ರುದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೊಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನ ನಾವು ಅಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವಾಗ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇಹನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನೇ ಯಾವಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಈ ಒಂದು ರುಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಜನರಲಿ ಈಗ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೂಳೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದೇ ತರ ರುಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೂಳೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೈ ಬೆರಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಲ್ ಬೆರಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾಲ್ ಬೆರಳುಗಳು ಸೊ ಅದರ ಶೇಪ್ ಅನ್ನೋದು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆರಳುಗಳು ಕೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ದಾಗ ಆದಷ್ಟು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಷ್ಟು ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದಾಗ ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸೂಕ್ತವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ರುಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಇದರಿಂದ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆನ ಮಾತ್ರ ಆದಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಶ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಈ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಜನರಲಿ ಝೀರೋ ಇಂದ ಅಪ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಗರೆಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಫುಡ್ ನ ಟೈಮ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಾಖೆ ಇದೆ ದೂರವಾಣಿ ನಂಬರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಆರು 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 ನಾಲ್ಕು ಏಳು 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 ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬರ್ ಒಂದು ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಏಳು ಐದು ಏಳು ಎರಡು 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆನ್ಪ